är det äntligen dags. Väskan är packad och jag är avlämnad ensam ute i Kiltbergs skogarna. Tanken är att det här ska bli min allra första övernattningstur bland myggen. Planen är att jag ska ta mig igenom ett antal av de naturreservat som finns i Fasaskogen i södra Kiltberg. Bara att sätta igång. Och det första naturreservatet är örljusmossen. Myggmedel på. De har verkligen kommit igång. Både knotten och myggen. Här är resten efter Vallboms torpet. Gustav Vallbom hade tydligen ett eh, hälsobad, kurbad i örljusmossen under den här tiden. Vi kommer komma fram dit om ett litet tag. Mot Hjällberget ska jag sen. Nu kör vi mot örljusmossen. Vem kallar de här för bäckfrun? Och på våren så börjar håret växa. Så jag brukar alltid tänka på den vännen när jag ser såna här. Mitt bland all blommande skvattran så är det fullt i fjärilar. Men jag känner mig lite grann som Kalle Anka på julafton. Så fort kameran kommer upp så bara så är de borta. Men det är helt fantastiskt att gå igenom när det flyger fjärilar överallt. Så är jag framme vid örgivskällan. Här där Gustava erbjöd källvatten och gyttjebad för mer än hundra år sedan. Och även om det är en väldigt varm dag och jag är sugen på ett dopp så känner jag inte riktigt för att bada här just nu. Jag tror jag väntar tills det är mer sjövatten.
har vi gått igenom Paradisskogen och kommit upp på Paradishöjden. Tydligen var det här en samlingsplats för fria predikanter under 1700- och 1800-talet. När det inte var tillåtet att hålla predikningar utanför kyrkan. Så oländigt till som det här ligger så förstår jag varför det kan vara en hemlig samlingsplats. Jag passar på att ta lite lunch och njuter av utsikten. Det kan ni också få göra om ni vill. Och till lunch blir det makrills wraps. Man kan ju ha det sämre faktiskt. Hallå trolltländerna, var tog ni vägen? Kan inte ni komma tillbaka hit? Ja, kom, kom! Där borta på andra sidan, där flyger de massvis. Här är jag och en spindel. Vi är inte riktigt lika snabba riktigt. Sitter den ute på näckroten där ute? En blå flyktlända. Nu har jag knatat på en bit och kommit till badklippan vid sjön är i liven. Den här sjöbrisen är väldigt välkommen i den här värmen. Så underbart. Och för den delen så tänker jag knata på lite till nu för att hinna med Gällberget innan det blir alldeles för sent. Alltså det är helt fantastiska ställen som finns. Det här är som porten in till Bergakungen eller någonting. Och blocken är så stora så jag får liksom inte plats med dem i kamera. <laughs> Och inte nog med att de är stora uppåt. Det är som ett, en hel lägenhet under också. Så är jag tillbaka vid den här stigdelningen och det är dags att lämna örgivsmossen och be sig av mot Gällberget. Det är jag och myrorna som delar spång. Om ni kör på vänster sida så säger jag höger. Okay. När myrorna kom till det här hindret så har de valt att köra i 90 graders väg istället. Helt underbart. Här ute är ett litet dimme små fiskar. 
anche guarda i vattoni che stanno là Hjälberget står det på skylten och eh, regn och väder står det på himlen. Vi får se när det kommer fram. Och så börjar det blåsa hur mycket som helst. <laughs> Jag tänkte prata lite nu. Jag får hitta ett annat ställe. Nu är jag framme vid Hjälvbergets naturreservat. Och jag har tagit fram snackset, kartan och klockan och tänkte sätta mig och fundera lite grann på hur fortsättningen på turen ska se ut. Det ser väldigt eh, mörkblått ut på himlen, både åt det hållet. Och där borta bygger det upp sådana här stora bulliga moln. Så någon slags regn lär jag få på mig. Frågan är bara när. Med regnet. Jag tror att kameran får åka in i väskan och regnkappan på. Nu har jag och myggen tagit skydd under ett överhäng på ett av de här fantastiska stora stenblocken som finns här i skogarna. Jag har tagit mig förbi norra änden av Hjälbergets naturreservat och Börjat vandra tillbaka längs västra, västra sidan av det. Och sitter nu bredvid jäddkärnen. Och lyssnar på regnets droppande utanför. Jag blir nog inte sittande så länge myggen börjar bli lite ättriga. Jag kommer fram till Eriks huggarkoja som väldigt uppenbart skulle gått att sova över i om jag hade haft en nickel. Det är en väldigt fin stuga som jag inte hade en aning om att den fanns här. Istället har jag tänkt att jag slår upp mitt tält på den här platta lilla ytan framför stugan. Det är inte så jättelätt att hitta platta ytor i Kilsbergen. Så där, det blev väl bra. Jag fick trixa en del. Det är typ tredje gången jag sätter upp tältet. Men nu är jag nöjd. Tycker jag man får vara nöjd med. En fördel med stort hårdörr. Det är när det är mycket knopp och mygg och svin. Då kan man börja upp håret. Och så kommer de inte åt lika bra. Med brasan igång. Så vad tänkte jag det kan vara dags att göra lite kvällsmat. Jag är inte ett jättestort fan 
av påsteer. Så därför har jag faktiskt gjort i ordning mina egna. Eh, man skulle kunna tro att det är ett vanligt påste. Men eh, den här är preppad med något som heter så tjusigt som Super Pansy Champagne och Long. Eh, man måste gilla det bara för namnet. Idag bjuds det ris med skinka och curry. Super fancy champagne oolong. Det var gott. Ser ni? Det är allt en liten sol som tittar fram där. Som en liten stjärna i skogen. Ja, det är inte alla gånger man vill sitta i röken. Men idag är det väldigt skönt. Knotten och sviden far all världens väg. Dagen till ära så har jag faktiskt med mig en efterrätt. Jag tänkte försöka mig på att göra chokladpudding här ute. Chokladpuddingpulver, mjölkpulver. Eller i mitt fall ris, mjölkpulver, eftersom jag inte tål mjölken. Vatten. Jag hittade några blöta vill jag träna. Perfekt, det blir mer röst. Ja, så här på kvällskvisten så kan man ju börja fundera på vad vi kallar fasaskogen. Men enligt de skriftliga källor jag hittat så vet man ju inte exakt varför. Men eh, man tror att det kan ha att göra med att det är väldigt oländig terräng. Så det är svårt att bedriva skogsbruk till exempel. Det är bökigt att ta sig igenom. Det skulle också kunna vara att stråtrövarna gärna håller till ute i oländig skog. Men man vet inte helt. Jag tycker inte den verkar så himla faslig just nu i alla fall. Dags att bädda i ordning. Nu sitter jag i mitt hus för natten. Och jag märker hur mycket tankarna snurrar. Ska det gå bra? Varför skulle det inte gå bra? Det här är ju det som jag har varit nervös för innan. Och det finns tusen och en logiska argument för att det ska gå bra. Och jag vill ju det här. Jag vill sova ute. Jag trivs ute i naturen. Jag älskar att sitta här och höra naturen. Jag tror det kommer. 
Men jag har några uppgifter kvar att göra innan. Jag ska kolla till brasan. Jag ska plocka in lite grejer. Sen är det dags att krypa ner i sovsäcken. Ja, hörni. God natt på er. Ses imorgon. Men nu är det dags för lite frukost. Morgontet består av super fancy champagne och lång kryddat med en Självmordsbenägen myra. Skål! Och grattis till mig för en lyckad övernattning. Den här gröten var inte den godaste jag ätit. Den blev alldeles för söt. Men den fyller magen i alla fall. Hade det inte varit för att botten är alldeles full i träd och grenar så skulle jag ta med ett morgondopp. Det är jätteskönt i vattnet. Tada! Hej då Erik Tuggar Koja. Tack för den här gången. Nu går vi. Dags att lämna Hjälberget och bege sig av på nya äventyr. I sikte mot Lövfalla och Jätteberget. Det var granarnas förskola eller någonting. Massvis av små granar. så brann det och 07 så gick det en trång genom området. Så det ligger döda träd välta åt alla möjliga håll och kanter. De som står lutade mot andra träd, de gnekar i vinden. De som ligger ner på backen, de är som ett plockepinn av fantasifulla former. Och hur förödanden brand och en tromb än kan verka så i det naturliga systemet så bidrar det också till nytt liv man kan se hur det har börjat spira runt de fallna träden och även att den döda veden ger mat och husrum åt massvis av olika insekter och lavar och växter och svampar det är ett väldigt spännande landskap att gå igenom. Det är någon rovfågel som skriar och har sig här uppe. 
Och det är någon som är väldigt upprörd på dem här bakom mig också. Där uppe. Där den står och rycklar där bakom. Pallen. Det började regna. Rejält. Jag tror inte vädret har läst väderprognosen. För innan jag gav mig iväg på den här turen så lovade det sol hela dagen idag. Men jag tror det här vädret har kommit i trots åldern. Jag har gått på en bra bit från Lövsalla och är på väg till nästa naturreservat. Som heter Krogsjöskogen, tror jag. Det är det nyaste av reservaten jag kommer besöka på den här turen. Det börjar närma sig lunch. Och med tanke på att det är en rejält blöt skog som jag går igenom just nu. Så skulle det inte vara helt fel med typ ett överhäng under ett, ett block eller något liknande. Vi får se vad jag hittar. Här var det lavkjolar på varenda gran. Nästan mer hänglavar än barr på dem. Det är faktiskt en en. Kolla vilken jackpot jag hittade. Det här blir perfekt. Nu. Tak över huvudet. Torrt att sitta på. Lunch. Och den lunchen är spaghetti bolognese på sojafärs. Riktigt mumsigt. Nu har jag kommit fram till det femte och sista naturreservatet för den här turen. Det är Jätteberget. Här nere är det ett vägskäl. Eller man kanske ska säga stigskäl. Och jag tänkte faktiskt ta rundan runt Sågsjön och komma till Sågarefallet. Det är några hackspettar som är väldigt arga på mig här. Ja, jag hör er. Har ni ett bo i närheten kanske? Ska jag gå härifrån tycker ni? Ja, jag förstår att ni är väldigt upprörda. Nu verkar jag ha kommit utanför hackspettarnas revir i alla fall. Jag undrar just vad som har hänt i den här skogen. Skulle jag gissa så har den varit översvämmad. Men jag vet inte. Det är roligt med tickor. I det här fallet fnäskpicka. Som är platt under till och välvd uppe på. Och när trädet föll, då bytte den håll. Djuret. Nu är jag på väg tillbaka längs andra sidan sjön. Jag kom fram till en vändplats där det stod sågar i fallet. Men något fall såg jag inte där. Och jag har inte riktigt tid att leta runt vart jag skulle någonstans. Tiden börjar rinna ifrån mig. Jag 
en liten svanfamilj ute på sjön och simmar. Hej mamma och pappa svan. Går det bra? Sköter sig barna. Kolla färgen. Det var skogsvatten det där. Fortfarande färgat vatten, men ganska stor skillnad ändå. Smakar en del skog fortfarande. Här ute på parkeringen kommer jag bli upphämtad om sista där om 45 minuter. Så jag tänkte att jag lämnar väskan här. Tar snackspåsen och ber mig upp på berget. Tydligen är det jätten Diger som bodde här. Vi får väl se om herr Diger är hemma. Som tur är så verkar inte herr Diger vara hemma just nu. Det var slutet på den där turen det. Jag är inte fiskan med 80 meter grottsystem. Jag har inte riktigt förstått hur de där grottometrarna räknas. För några 80 meter från punkt A till punkt B är ju inte. Men jag antar att när man summerar ihop alla små delar så blir det 80 meter. Det här har varit roligt. Kanske tog med en lite mycket. Nacken protesterade en hel del just nu. Men samtidigt har jag haft jättekul. Ja. Det blir en lakrissstång som avslutning och väntan på skjuts. Kul! Cool.